হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত কথা বলবো ফিচার ট্রান্সফরমেশন নিয়ে ওকে তো ফিচার ট্রান্সফরমেশন আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে পড়ে তো ফিচার ট্রান্সফরমেশন অলওয়েজ রিলেটেড টু ফিচার্স ওকে তো দেখেন আমরা মূলত ডাটা প্রি প্রসেসিং এই কাজ করার জন্য মূলত অনেক কাজ করে থাকি ঠিক আছে তো যেমন দেখেন এই লেফট সাইডে আমরা কি করছি এখানে আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা ছিল গ্রিন রেড ব্লু এটাকে আমরা নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট করছি দিস ইজ অলসো ফিচার ট্রান্সফরমেশন তারপর দেখেন ধরেন আমাদের কাছে কিছু এজ ছিল এজ তো আর কখনো পয়েন্ট সেভেন থ্রি জিরো জিরো ওয়ান থ্রি এরকম হয় না তাই না তার মানে কি এজের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু ছিল স্যালারিরও নির্দিষ্ট ভ্যালু ছিল সেটাকে আমরা কি করছি আমরা কনভার্ট করে এরকম করে নিয়ে আসছি এটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসছি তো আমরা যখন ফিচারকে কনভার্ট করে নতুন কোনো ফিচারে রূপান্তরিত করি ডেটাগুলোকে ট্রান্সফর্ম করে ফেলি অন্য কোনো ডেটা দিয়ে তখনই আমরা মূলত এটাকে বলতেছি কি ফিচার ট্রান্সফরমেশন আমরা যেখানে কথা বলতেছি যেমন কালার এই কালারটা কিন্তু একটা ফিচার এই এজ এজ কিন্তু একটা ফিচার স্যালারি স্যালারি হচ্ছে একটা ফিচার ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ফিচার ট্রান্সফরমেশন ইজ অল অ্যাবাউট কি ট্রান্সফরমিং দ্য ফিচার ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে তো যা যা অ্যাপ্লাই করা যায় আর কি তো কি কীভাবে ফিচার ট্রান্সফরমেশন করা যায় বা এর বেনিফিটটা কী বা কেন করি এটা বোঝাটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো ফিচার ট্রান্সফরমেশনের ভিতরে আসলে অনেক টাইপের ট্রান্সফরমেশন আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পারপাসে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের ট্রান্সফরমেশন ইউজ করি ওকে যেমন হচ্ছে এনকোডিং এনকোডিং কি এনকোডিং হইতেছে যেগুলো আসলে নন নিউমারিক ক্যাটাগরি যেমনটা এর আগে দেখে আসলাম এইখানে কালার ছিল তো এটাকে আমরা নিউমারিক ফরম্যাটে কনভার্ট করব কারণ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম সাধারণত সরাসরি কিছু অ্যালগোরিদম নিউমারিক ডেটা ছাড়া আসলে অন্য কোনো ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা নিয়ে ডিল করতে পারে না ঠিক আছে তোর ক্যাটাগরিক্যাল ফরম্যাটে দিলে সে নিবে না তো দ্যাটস ওয়াই আসলে এটাকে এনকোড করার প্রয়োজন হয় সো এটা এনকোডিংটা আসলে পার্ট অফ ফিচার ট্রান্সফরমেশন তারপর নর্মালাইজেশন বা স্ট্যান্ডাইজেশন তো অনেক সময় যেমনটা এখানে দেখলাম আমরা ডান সাইডে যে আমাদের এজ অন্যরকম ছিল স্যালারি অন্যরকম ছিল সেটাকে আমরা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসছি এটা কেন নিয়ে আসছি এটা করার কারণ হইতেছে যে যাতে মডেল আরও বেটারভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারে ঠিক আছে যখন মডেল আরও বেটারভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারবে তাহলে আমাদের ট্রেনিংটা ভালো হবে ট্রেনিং টাইম কম লাগবে প্লাস পারফরমেন্স আরও বেটার আসবে ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের নর্মালাইজেশন এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করার প্রয়োজন হয় এবং এটা ইট ইস অলসো পার্ট অফ ফিউচার ট্রান্সফরমেশন তারপর হইতে হচ্ছে ডিসক্রিটাইজেশন তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এরকম আমাদের ডেটাকে এমনভাবে ডেটাকে ট্রান্সফর্ম করার প্রয়োজন হয় যেখানে মূলত কন্টিনিউয়াস ডেটা থেকে আমরা মূলত একটা ডিসক্রিট বিন ক্রিয়েট করি যেমন ধরেন আপনার এজ গ্রুপ আছে কিছু সাপোজ দশ বছর থেকে একশো বছরের কিছু মানুষের ইনফরমেশন আছে তো আপনি সাপোজ দশ থেকে বিশ বছর একটা বিন বিশ থেকে তিরিশ বছর একটা বিন সো এইভাবে আমরা চাইলে নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিক্যাল বিন তৈরি করতে পারি সো এটা হইতে হচ্ছে কি ডাটা ডিসক্রিমাইজেশন ইট ইটস অলসো পার্ট অফ ফিচার ট্রান্সফরমেশন তারপর ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন করতে পারি তো সামটাইমস আমাদের আমরা যখন লার্জার ফিচার নিয়ে কাজ করি তখন আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কি করি ডাইমেনশনটাকে রিডিউস করে নিয়ে আসি ফিচারটাকে কমাই নিয়ে আসি যাতে মডেল আরও বেটার ভাবে লার্ন করতে পারে মডেল যেন ওভারফিট না হয় ওকে তো ইটস অলসো পার্ট অফ ফিচার ট্রান্সফরমেশন দেন আমরা মিসিং ভ্যালু হ্যান্ডেলিং করি এটা ছাড়াও আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ে মানে টেকনিক্স আছে যেগুলো আমরা মূলত অ্যাপ্লাই করি সব কিছুই ফিচার রিলেটেড এগুলো হইতেছে কি ফিচার ট্রান্সফরমেশনের পার্ট ওকে তো ফিচার ট্রান্সফরমেশন তাহলে কেন করা হয় এর আসলে অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে সেই অ্যাডভান্টেজগুলো যদি একটু আমরা দেখি যেমন হইতেছে মডেলের ইম অ্যাকুরেসি ইম্প্রুভ করার জন্য সাধারণত ইউজ করা হয় কারণ যখন আপনি প্রপারলি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে একটা স্কেলড ফরমেটে বা একটা নির্দিষ্ট ফরমেটে ডেটা আপনি পাবেন এই ধরনের ডেটাগুলোকে ডেটা দিয়ে আসলে মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন করানো আসলে ইজিয়ার ঠিক আছে তো কমপ্লেক্সিটি কম হয় বা ট্রেনিং আরও ফাস্টার হয় আরও বেটার ওয়েতে লার্ন করতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই এক্ষেত্রে যখন আপনি ফিচার ট্রান্সফর্ম করবেন ট্রান্সফর্ম করার পরে ট্রান্সফর্ম ফিচার দিয়ে মডেলকে ট্রেন করবেন তখন আপনার মডেলের পারফরমেন্স বেড়ে যাবে তারপর হইতো সে কি অ্যালগোরিদমের কিছু এফিসিয়েন্সির ব্যাপার আছে যেমন ধরেন আপনি শুধুমাত্র মডেলকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স ফিচার বা কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স ডেটা দিয়ে ট্রেন করাইলে হবে না ও আসলে কত কোন ধরনের ডেটা নিয়ে বা কোন ধরনের টাইপের ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে সে আসলে ভালো কাজ করতে পারে এর উপর বেস করতেছে সে আসলে কতটা এফিসিয়েন্ট ওকে কারণ সামটাইমস
তখন এরকম সময় লাগবে দেখবেন একদিন দুই দিনও সময় লাগে দেখা যাচ্ছে রাতের বেলা রান করে ঘুমাই গেছেন সকালে উঠে আউট আপনি আউটপুট দেখতেছেন সো এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট ওকে সো একটা প্রপার ওয়েতে ডেটাকে ট্রান্সফার্ম করাটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হইতেছে অ্যালগোরিদম কম্প্যাটিবিলিটি ওকে এটা হইলো কি যে ধরেন এক এক ধরনের মডেল এক এক রকমের ডেটার ফর্মেট চায় বা এক এক ধরনের ফর্মেটের জন্য সে হলো ভালো পারফরমেন্স দেয় সো দ্যাটস ওয়াই ওই স্পেসিফিক মডেলের জন্য স্পেসিফিক স্পেসিফিক আপনার ট্রান্সফরমেশন প্রয়োজন হয় ওকে সো ডেটাকে ট্রান্সফর্ম করে তারপর দিতে হয় সো দ্যাটস ওয়াই আসলে ট্রান্সফরমেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর আপনার ডেটা রিলেটেড যদি আপনার কোনো ইস্যুস থাকে যেমন আপনার আউটলায়ার আছে বা এরকম অনেকটার প্রবলেম থাকতে পারে এই ধরনের প্রবলেমটাও আসলে সলভ করা যায় ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্রান্সফরমেশন টেকনিক আছে যেগুলো অ্যাপ্লাই করলে আপনার এটাকে স্কেলিং করতে পারবেন এবং স্কেলিং করে আপনারা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে তো অল আর দ্য বেনিফিট কেন আপনি ফিচার ট্রান্সফরমেশন ইউজ করবেন তো ফিচার ট্রান্সফরমেশন রিলেটেড যে টপিকগুলো আছে যেমন হইতেছে এনকোডিং তারপর এনকোডিং নিয়ে আপনি ডিটেলসে জানবেন আস্তে আস্তে তারপর আমরা কথা বলবো নর্মালাইজেশন নিয়ে নর্মালাইজেশন নিয়ে জানবেন তারপর ডিসক্রিটাইজেশন তারপর ফিচার ক্রিয়েশন এভরিথিং সব কিছু আপনারা আস্তে আস্তে জানতে পারবেন ঠিক আছে এ কোয়েস্ট আমাদের একটু কমিউনিটি এই কমিউনিটিতে আমরা অনেকগুলো লাইভ কোর্স অফার করতেছি ওকে তো বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তার মধ্যে অন্যতম পাইথন ডাটা অ্যানালাইসিস চ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এ ডাব্লুএস ওকে তো এই যে মেশিন লার্নিং কোর্সটা দেখতেছেন এই কোর্সটা হচ্ছে পুরোটাই একদম ফান্ডামেন্টাল মেশিন লার্নিংয়ের যে কনসেপ্ট এবং ডাটা সায়েন্সের কনসেপ্ট সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আমি নিজেই এবং আমাদের যে ডিপ লার্নিং স্পেশালাইজেশন যে কোর্সটা রয়েছে এই কোর্সটা হচ্ছে যে পুরোটাই ডিপ লার্নিংয়ের এবং এখানে টোটাল ফুল কোর্সে পনেরোটা প্রজেক্ট থাকে ওকে তো এই পনেরোটা হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট যখন আপনি করবেন তখন আই থিঙ্ক আপনার বেসিক থেকে অ্যাডভান্স নলেজগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো গাইজ যদি টাইম পান তাহলে আমাদের মডিউলগুলো একটু ঘুরে দেখবেন আই থিঙ্ক অনেক নতুন টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন ধন্যবাদ